，老丈人啊，稍微送来点牛排，咱们简单做一个黄焖牛排。咱把葱给它切成一小段准备一块姜。接下来给大家看看那小牛肉的雪花，还蛮漂亮的。哇，这个好牛肉啊，这老丈人还蛮够意思的。然后咱们给锅里边稍微来点水，一点点料酒。水开后啊，咱们把这个浮沫打起来，泡差不多啊，咱把牛肉给它捞出。把焯好的牛肉啊下到高压锅中，煮肉的原汤下到锅，倒到锅中。咱们切好的葱姜、干辣椒、草果还有凉姜，盐稍微来一点点。盖盖小火啊，咱们给它炖上一个半小时。冰箱里边，咱们给它冷冻半小时。哎，半小时以后啊，肉稍微凉点儿，咱们给它切成小片这都是有筋有肉、有肥有瘦的，有筋有肉、有肥有瘦啊。锅里边稍微来点油，油温低点儿，放点花椒和八角。咱们把花椒和八角炸黑以后啊，给它捞出，来点葱花，放点生抽，再来一点点黄豆酱，然后把切好的牛肉下到锅中，来点煮肉的原汤，来点老抽调一下颜色。然后勾点薄芡，一二三，走！哎呀！哈喽哈喽，大家好，今天不容易啊，终于搞定了，先，哎，好吧，礼貌性的先来一片儿，嗯，我帮大家拿拿味儿，味道是不错，但是这个重重酱料啊，稍微有点咸了。嗯，但拌了饭以后啊，稍微能够好点儿，有点咸，有点咸。把咱们的这些小牛肉啊，好好来点儿。这是那种预制菜啊，梅菜扣肉。我去，这是一小碗糖醋里脊和辣炒豆腐。这是烂腌菜，我加点黄瓜。像这种烂腌菜，自由度比较高啊，你想吃什么就往里边加什么。
，这菜色太丰富了。嗯，就米饭什么的拌在一起啊，感觉太完美。今天健康点儿，喝点矿泉水。嗯。再来上两片儿。哈喽，哈喽，大家好，我是内蒙古进的阿强，媳妇儿特别想吃这个炒虾尾啊。本来今天打算吃肘子肚，我提出了异议。紧接着两个想了点光以后，我个人感觉这个虾尾味道其实也不错。毕竟作为一个顾家的好男人，要呵护家人的感受。想到了这里，我感觉我红彤彤的小脸更加鲜艳了。我给咱们设备到位啊，在楼下超市买了点这个龙虾尾，但是我们这边的龙虾尾全是这个冰冰碴子。我可以先给他焯个水。我们看一下焯完水以后还有多少啊！我天，这满满一大锅！看这全是冰碴子，就是没得搞。水开以后啊，咱们把这个虾尾给捞出。然后咱们把这个虾尾给它简单洗一下。接下来咱们给锅里边稍微来点油。咱们给里边稍微下点葱花和姜末，油热以后啊，咱把炒熊小龙虾的这个料给它下里边。如果没有的话，火锅底料也行。如果喜欢吃麻辣口味的话，还可以在里边加点麻椒。咱们给里边来点辣椒，然后爆香以后啊，咱们把小龙虾给它下里边。炒差不多啊，咱们再给里边来罐啤酒，然后盖盖焖上二十分钟。Two thousand years later. 
都给炖的差不多了，然后咱们准备好洋葱、尖椒，然后还有芹菜，然后给它搁里边再次给它下锅煸炒一下。哈喽哈喽，大家好，我天，不容易啊，终于搞定了，足足等了二十多分钟啊，对，嗯，先来一块，嗯，我们可以，你别说啊，这个厨艺真的是非同寻常。但这个食材差点意思啊，味道太棒味道不错，啊，我跟你说，这厨艺方面真的是没得说了。但食材方，食材方面来说的话，有点辜负了我这种我这我这精彩绝伦的厨艺了。嗯。给大家教一下啊，我个人吃虾粉的一个经验嘛，不能说是非常对吧？嗯，哇 ，nice！ 偶尔再来一个洋葱片，完美。嗯。嗯，我看，哎，这感觉真的太棒了！不知道为什么，我这个虾壳就是橘红色的，不是那种红色的，要是红色就好啊。嗯。嗯，吃这个虾尾让我陶醉其中啊！嗯，埋头苦吃，这个味道真 nice。他们家的品质，说实话差点意思，充分留厨艺为他救了。这肉质有一些不是那么特别新鲜。啊，回头在网上买一些比较好一点的品质。今天这个吃虾尾也是临时提议啊，没有真找出乎意料，哇，这吃嗨了。
吃吃吃虾饼的感觉真的好幸福。我简单包点虾肉，再来，咱们再来一个拌面吃。咱们把这个辣油给它拌里边，然后还用了虾尾。哇，我简单的给它拌一下。哇 ，nice 啊，嗯，这个感觉真的特别棒，稍微给它来点醋。香辣酸爽全家共享吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天。Hello Hello， 大家好，我就是造型上有点颓废，气质让人沉醉的内蒙古天蓝阿强啊。今天毛豆馋了，想吃这个栀子烤肉，我可以给他安排。最近有很多新来的朋友跟我提出了一个小小的要求，想看烂叶菜的这个教程啊。这个我之前出过啊，但是你们如果要让我强行再出一期的话，我也是不拒绝的。想看烂叶菜教程的，在评论区打一好吧。有三百人想看的话，我下期视频附带一个烂叶菜教程。OK， 话不多说，嗯，现在开始弄。OK， 咱们的设备到位啊，这是，这是羊腿肉，这是自家养的羊腿肉啊，我从老丈人家混回来的。OK， 就它了。咱们把羊肉切成薄薄的厚片肉不要切太薄，也不要切太厚，就差不多一个硬币的薄厚。吃羊肉呢，要吃肥中瘦，而不是瘦中肥，所以这个羊肉就非常的 nice。你们可以看一下，这个羊肉的纹路特别好，它这里边的这些纹路都是这种细微的脂肪，就是咱们自己自己家的羊，就是就是这么棒，吃着还放心。后边这块太肥了，咱们留着给它涮羊肉。来搁勺盐，就是来点绍兴酒，来点生抽。稍微点一点鱼露啊，这是我个人口味。姜粉来一些，然后然后花椒来一些，搁上两勺糖，就是老抽稍微来上一丢丢。
再来点香油，然后咱们给它搅拌均匀，搅拌均匀给它腌上半个小时。OK， 接下来咱们切点大葱，把葱切成这种马蹄片儿。因为梦见你离开。OK， 接下来咱们把香菜给它切成小段儿。这在我们楼下超市买的，就是超市就这么点这种新鲜香菜，其他都不太行。就是咱们家没有这质子的条件，就就拿这铁板代替了。一定要这种撕拉各响的感觉，嗯，防坏了都。然后咱们给上边再加点这个葱，大葱和洋葱。您开始只有大葱呢，后来这个毛豆是是来点洋葱提味然后我加了一些洋葱，所以根据个人口味啊。然后再来点香菜，然后给它拌，然后给它拌上。然后咱们再来点这个芝麻粒，然后来点辣椒面，然后接下来来点孜然粉，简单的再给它炒一下。Hello， 朋友，大家好！我天，不容易啊，终于搞定了，模特开动吧。嗯嗯，还真挺香。嗯。生菜，生菜，我都没吃见羊，就羊那种羊膻味，真的。嗯，这腌了好长时间，嗯，腌半个多小时，满满都是羊肉香味咸不咸？真香这是老北京栀子烤肉，哇天，这一块感觉还挺满足。我也想要和你姐常吃这个，但是它就是在我们学校旁边。嗯，我还是第一次这种吃，但是感觉挺好，挺好吃的。回头我再给你姐做一次，你姐。还挺爱吃这烤肉，嗯。家里边还有切好的五花，还有那个鱿鱼，反正吃吃不够，咱们再加。哦，好。你等等，我发个朋友圈。你手和帽子俩个人啊，烤鸭肉包起来，来
，哇，满足，还包上。老北家这次烤肉还是差。哇，再来一口，嗯毛豆去给他的女票打电话，我吧，最后这点折罗了。嗯，你你，不行，可以，你不吃了，我把我吃一点、哦。太难了，太难了，<笑>只能吃粉，干饭不积极，思想有问题。咱们干饭人得好好干。嗯，是吗？以前以前，我现在就知道干饭的重要性了，不能迟到。嗯，都在扣一扣，这是不不太好，因为冒起来哦。菜家用吗？哎，我把这烤盘清一下，然后家里边还有点八爪鱼，咱们把八爪鱼烤了。哎，然后咱们给这边来点油，油温一热，咱们这边把八爪鱼下去。哎，它这个。这这个水已经成了红色了，我把葱花给它下，再搁点辣椒，姜粉来一起，再来点辣椒酱，然后给里边喷点生抽，也烤了。首先咱们可以去出那个地方，下了，给它酱粉，一波超级给力。我先尝一个，我还没吃过八爪鱼呢。我也吃过，吃过是吃过，都没吃过这么大的。但是呢，还有一点就是没烹饪过，就是没自己做过。我感觉这个东西，他们很多人都吃吃刺身嘛。我感觉，我又我被这铁板烫了一下，吃起来很筋道，是吧？比刚才的羊肉都筋道。实在肯定的，这这是这这是八爪鱼，这缩紧缩紧厉害，比老铁爆个头吧。我跟卖家买的时候是一斤一个嘛，嗯、但是。但是游过来，感觉我去，这一斤有这么点吗？有可能是路上，就是带水一斤，有可能路上太干燥，它风干了，这这瘦了，<笑>给它饿了这两天瘦了，饿饿了半斤，剩下半斤。反<笑>正这也太筋道了，这肯定该没熟，我去，这跟年糕一样，味道还行，吃起来特别筋道，感觉像嚼泡泡糖一样。那应该就是铁定没熟了，正常应该是那种筋道，但是很脆。我也不知道，反正你去吧
，嗯，味道还不错，你姐说爱吃，哎，他很少有不爱吃的，嗯，主要是肉他都爱吃，嗯。接下来给铁子们报个头，希望你们不会点赞。嗯，你别说这头还真是，头巾跟泡泡糖一样。是吗？不是，不止头，它这个触须更是，是吧？吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。